Una de las características de la modernidad es el aumento en la frecuencia de los cambios y más aún el impacto que esos cambios empiezan a tener. Lo que el profesor Nassim Nicolás Taleb denomina como los cisnes negros. Eventos impredecibles y de consecuencias extraordinarias. Hacia finales del siglo XX, el andamiaje que el mundo había construido para mantener la estabilidad después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a tambalear. Lo impensable empieza a ocurrir, la caída del Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría, lo que Churchill denominó la Cortina de Hierro, es quizás el evento más emblemático de estos tiempos y marca el comienzo del fin de la Unión Soviética. En junio 26 de 1963, 22 meses después de que la Unión Soviética había erigido el muro, el presidente John Kennedy da un discurso en Berlín donde pronuncia la famosa frase Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés, con lo cual quería demostrar el apoyo incondicional del occidente a los berlineses en tiempos de Guerra Fría. 24 años más tarde, el presidente Ronald Reagan, también en un discurso en Berlín, le envía un reto a los soviéticos, en particular a su líder, Mr. Gorbachev, diciendo, derribe ese muro. Poco se imaginaba Reagan que serían los propios berlineses quienes empezarían a derrumbar el muro en noviembre de 1989. Las cifras dicen la historia sin mucho adorno. La producción de petróleo soviético cayó un asombroso 50% entre 1988 y 1995, pasando de 12 millones de barriles a 7 millones de barriles por día. En la medida que el petróleo se drenaba de la maquinaria soviética, así la estabilidad de la nación se transformaba en un caos insostenible y en una renovación política impostergable. Los países satélites de la Unión Soviética, privados de petróleo barato, también entraron en descenso energético e inestabilidad política. El petróleo todavía nos aguardaba la vuelta del milenio con nuevas sorpresas. 